Kız Kulesi Rüzgar Poyraz yönünde Kız Kulesi'ne ulaşmak için rüzgarın geldiği yönden suya giriyorum. Zemin temiz ve akıntı yok. İki yüz metrelik bir yolculuk. Kıyıdan biraz ilerledikten sonra akıntı başlıyor. Hızlı hızlı yüzerek kuleye ulaşıyorum. Kıyıdaki sakinlikten eser yok. Akıntımın olduğu yöne gidemediğim için sadece tutunabiliyorum. Neyse ki akıntının olmadığı bu iç bölüm var. Müteşem görüntüsüyle efsanelere konu olan Kız Kulesi. Gümüşler de akıntının olmadığı bu yere sığınıyor. Kulenin alt kısmı 2 ila 4 metrelik derinliğe sahip. Etrafta hiç avcı balık görünmüyor. Fazlasıyla gümüş var. Zemine düşen lastikler. Düşen lastikler orada kaldığı için halka şeklinde yosunlar oluşmuş. Kendimi akıntıya bırakarak ilerliyorum. Deniz durgun gibi görünse de şu an sadece akıntıyla ilerliyorum. Akıntıyla belli mesafeye ilerledikten sonra kıyıya doğru yüzmeye başlıyorum. Yaklaşık 4 metre derinlikte deniz tabanı çayırla kaplı. Çayırın arasında bir vatoz. Kuleye doğru yüzdüğü için hızlıca dalış yapıyorum. Sakince nefes depolamadığım için hemen çıkmak zorunda kalıyorum. Zeminden ilerlemek her zaman daha hızlı oluyor. Deniz zemini tamamen çayırla kaplı.
deniz çayırları dip akıntısını azaltarak sudaki oksijeni artırır. Balık üremesi açısından önemlidir. Artık akıntının olmadığı kıyıdayım. Kıyıya yanaştıkça çayırlar azalıyor. Akıntı olmadığı için suyun üzerinde sakince nefes depolayabiliyorum. Zeminde aynı matozdan bir tane daha. Yaklaştığında kaçmak yerine dibe yatmayı tercih ediyor. Bu bir Raja Radula. Boyalı vatoz olarak bilinen Raja Undulada ile aynı aileden. Çoğu vatoz türleri zehirlidir. Fakat bu vatoz gibi Rajidi familyasına ait türler zehirsizdir. Bu vatoz Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınmış. Çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Zeminde olmaması gereken metal içecek atıkları. Üsküdar Güneş ışığı aşağıya girmediği için korkunç bir yer. Gözlerim alıştığı için karanlık korkutmuyor. Uzayıp giden iskeleler. Fazla beklemeden ışığın olduğu yöne doğru gidiyorum. Böylesi daha iyi. Onlarca kolon üzerine kurulmuş bir meydan. Beş ila on metre derinliğinde değişen bir iskele zemini var. Zeminde balık yok, salyangoz ve midyeler var. Salyangozlar gerekli izinler alınarak yurt dışına gönderilmek üzere toplanıyor. Milyonlarca gümüş. Avcı balığın az olması gümüşlerin sayısının artmasına sebep oluyor. Bu bir sorun. Çünkü gümüşler kefaller gibi 
Ne bulursa onu yemiyor. Etçil besleniyorlar. Yani avcı balıkların yumurtalarını yiyorlar. Bu da her yıl daha az balığın üremesi anlamına geliyor. Boğaz'da bu gümüşlerin peşinde olması gereken palamut, lüfer neredeyse yok denecek kadar az. Teknolojik imkanlarla tonlarca ve bilimsizce avlanıyor. Alttan geçen bir karabatak tüm sürüyü kaçırıyor. Garipçe Kıyıdan biraz uzakta 10 metrelik bir derinliğe dalış yapıyorum. Su yeterince temiz ve görüş var. Balık göremeyince gelmesi ümidiyle ses çıkartıyorum. Sudaki görüşün verdiği rahatlık ile dipte daha fazla kalabiliyorum. Yanımda sadece birkaç tane küçük lapin. Normalde küçük balıkların olması büyüğünün gelebileceği anlamına geliyor. Ama hiç balığın olmadığı bir yerde durmak anlamsız. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için şamandıranın olduğu yerden çıkıyorum. Barbun ve mırmır gibi türler bu kumu vakumlayarak içindeki kurt ve kabuklularla besleniyor. Köstebek yuvasını andıran bir görüntü. Yakın zamanda bu kumu dağıtacak balığın burada olmadığının bir göstergesi. Ölmek üzere olan bir kefal. Yaralı değil fakat üst kısmında darbe izleri var. Kayaların altına saklanan kaya balığı ve küçük lapinlerden başka balık göremiyorum. Dibe oturmuş bir ağ. Çıkarmak üzere dalıyorum.
ağın büyük bir kısmı kumun altında. Palet gücüyle zorlayarak yukarı doğru çekmeye çalışıyorum. Tozu dumana katsam da ağı çıkaramıyorum. Maalesef burada kalmaya devam edecek. Maltepe Yaklaşık 2 km karelik denize doğru doldurulmuş şehir parkı. Sahil şeridi çok geniş. Ama küçük gümüşlerin çoğu buraya toplanmış. Küçüklerin saklanmasına sebep olan avcı balıklar var. Biraz daha ileride daha büyük gümüşler var. Zarganaların ağız yapıları dar olduğu için Büyük gümüşler yerine küçük gümüşlerin peşindeler. Birkaç atış yapıyorum. Çoğunu ıskalasam da bir tanesini vurmayı başarıyorum. Biraz daha derin iniyorum. Gümüşlerin saklanmasına sebep olan diğer avcı balık palamut. Boyları çok büyük değil. Manoz ve çingene karışık palamutlar. Palamut sürülerini görmek için odaklanıyorum. Palamutları beklerken altta yüzen eşkinaları fark etmiyorum. Zıpkının ucunu aşağı indirsem de gözüm yukarıda palamutları arıyor. Ve tam önümden geçen 2 kilo üzeri eşkinayı yine fark etmiyorum. Artık eşkinalara odaklanmam gerekiyor. Birkaç dalış daha yapıyorum. Her nefeste göremesem de eşkinalar burada. Ve eşkine sürüsü. Hepsi kilonun üzerinde eşkinalar. Uzaktan atış yapmam riskli. Kaçırmamak için sakince bekliyorum. Eşkinaların gelmesi için gırtlaktan ses çıkartıyorum.
lapinlerin bir anlık hareketiyle tekrar kaçıyorlar. Bu kez eşkin olarak daha uzaktalar. Son anda şans eseri vurduğum kiloluk eşkina. Aşağı inerken direkt karşıma çıkan bir eşkinaya atış yapıyorum. Daha büyük bir eşkina. Yaklaşık bir buçuk kilo. Bazen açığa kaçarlar, bazen de kayaların arasına. Kaya levreği olarak da bilinen eşkine balıkları levrek ailesine ait lezzetli bir tür. Yine kiloluk bir eşkina. Eşkine balığı için av limiti günlük 3 adettir. Atış anı olmayan 1,5 kiloluk lapin. Her dalışta av kısmet olmayabiliyor. Sürüler halinde yüzen kefalleri izlemek bile çok zevkli. Balıkların dışında zeminde keşfedilecek çok canlı var. Deniz salyangozu, İpteki kestaneler sarı, mor, kahverengi ve birçok renkte olabiliyor. Deniz hıyarı Yazılı hani balığı 
yazılı hınlar kamufle yetenekleri olarak dik bir şekilde bakarlar. Çoğu zaman karşımızda duran haniyi fark etmeyiz. Haniler çok lezzetlidir. Fakat şu anda avlayabileceğim boyutta hani yok. Derindeki büyük deniz yıldızı ve yüzdeydeki rengarenk yıldızlar. Deniz yıldızları etçil beslendiği için midyelere sarılarak kapağını açıp içindeki canlı ile besleniyorlar. Dipteki birçok midye kabuğu bu deniz yıldızları tarafından açılıyor. Kefal sürüleri Karagöz balığı Sivri burun karagöz Kıyı boyunca sürekli sürüler halinde gezen izmaritler. İlk bakışta yavru eşkenanın ölü eşkene başında beklediğini görünce şaşırıyorum. Çünkü balıklar yaz tutma eylemi göstermezler. Yavru eşkina beni görünce paniğe kapılıyor. O da dibe takılan misinanın ucunda. Her taraf deniz kestanesi ile kaplı olduğu için Takılan misinayı alarak yüzeye çıkıyorum. Yanak kısmından sert bir şekilde giren iğneyi çıkartamamış. Balığa zarar vermemek için ben de çıkartmakta zorlanıyorum. Hızlıca özgürlüğüne gidişi görülmeye değer. Bu balık şanslı mı şanssız mı siz karar verin. Zıpkın avcılığı görerek ve seçerek avlanıldığı için en düzgün balık avcılığı metotlarından biridir. Burada oltanın dibe takılması sistem dışı bir olaydı.
Fakat bu gördüğünüz görüntü istem dışı bir olay değil. Kayaya takılmış bir tırıvırı. Tırıvırıya takılan iskorpit ve yengeçler hala canlı. Tırıvırı dibe takılıp uzunca bir süre deniz yaşamına zarar verdiği için kullanımı yasak. Skorpitin bir tanesini kurtarmak için suyun üzerinde dakikalarca uğraşıyorum. Tırıvırı öyle bir dolanmış ki balığın ağzı dahi açılmıyor. Balığa zarar vermeden çıkartmaya çalışıyorum. Bir balık daha özgürlüğüne kavuştu. Diğerlerini çıkartmaya suyun dışında devam ediyorum. Bu iskorpit de şanslı. Çırpınıp kaçacak kadar canlı. Yengeçlerin bir tanesi çok hareketsiz. İkisini de suya bırakıyorum. Artık sudan çıkma vakti.